ஹாய் கைஸ் ஐ எம் முருகேஷ் ஹோப் யூ ஆல் கிரேட் நீங்க எப்பயாச்சும் உங்க வீட்டுல இருக்கும்போது மேல பார்த்து ஃபேன் எப்பரா ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா யோசிங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு எடிக்கரண்ட் எஃபெக்டை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி தெரியாதவங்க வாங்க போய் பார்த்து தந்துருவோம் வழக்கம் போல அதே ஃபைவ் செகண்ட்ல வாங்க பிக்சரை பார்த்தோடனே எனக்கு புரிஞ்சிருச்சுரா அப்படின்னு சொல்லணும்லாம் வேற லெவல் புரியாதவங்க வாங்க நம்ம சைட்ல போயிட்டு இது என்னன்னு பார்த்துருவோம் எடிக்கரண்ட் எஃபெக்டை பத்தி தெரிஞ்சிருத்தோம்னால ஒரு சில பேசிக்ஸ் எல்லாம் தெரிய வேண்டியது இருக்கு அது என்னன்னு போய் பார்த்து தந்துருவோம் இதுக்கான பேசிக்ஸ் தானே பார்த்துருவோம் ஒன்னு கண்டக்டர் இன்னொன்னு இன்சுலேட்டர் இது ரெண்டுத்துக்கான மீனிங் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சாலே போதும் இதை நம்ம ஈஸியா முடிச்சுட்டு போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டர் எடுத்துப்போம் கண்டக்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு பொருள் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி வெப்பத்தையும் மின்சாரத்தையும் கடத்துதோ இதை நம்ம கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இது ரெண்டுமே கடத்தல அப்படின்னு சொன்னா அதை இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கூல் இந்த பிளாஸ்டிக் பத்தின பெரிய நீடு எதுவும் இந்த எஃபெக்ட் தேவைப்படுறதுனால இப்போதைக்கு அதை தூக்கிடுவோம் இந்த கண்டக்டருக்கு பார்த்தீங்களா இது நம்ம மேட்டிக் எஃபெக்டை பேஸ் பண்ணி ரெண்டாக பிரிச்சிருவோம் ஓகே இங்க இருக்கு பார்த்தீங்களா இது மேட்டிக் கண்டக்டர் இது நான் மேட்டிக் கண்டக்டர் ரெண்டுமே கண்டக்டர் தானே இதில் என்ன பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் இதுல மேட்டுடைய ரியாக்ஷன் நடக்கும் இதுல மேட்டுடைய ரியாக்ஷன் நடக்காது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இதுல மேட் வச்சா ஒட்டும் இதுல மேட் வச்சா ஒட்டாது இதை நீங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பட் இது ரெண்டுத்துலையுமே நீங்க கரண்டை பாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா மேட்டிக் ஃபீல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பேசிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா டைரக்டா கண்டென்ட்டுக்குள்ள போயிடலாம் இந்த எடிக்கரண்ட் எஃபெக்ட் என்னதான் சொல்ல வருது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஒன்று மேட்டிக் ஃபீல் இன்னொன்று கண்டக்டர் இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கிளாஷ் மோதல் இதை தான் வந்து எடிக்கரண்ட் எஃபெக்ட் சொல்ல வருது அதாவது ஒரு சேஞ்சிங் மேட்டிக் ஃபீல்டு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டேஷனரி கண்டக்டர் இருந்தாலோ இல்லை ஒரு மூவிங் கண்டக்டர் பக்கத்தில் ஒரு சேஞ்சிங் மேட்டிக் ஃபீல்டோ இல்லை பெர்மனன்ட் மேட்டிக் ஃபீல்டோ இருந்தாலோ இதுக்கு ரெண்டுத்துல எது மோசன் இருக்கோ அதை ஸ்டேஷனரியில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் ஒரு எஃபோர்ட்டை போட்டு அந்த மோசனை தடுக்கும் இதுதான் வந்து நம்ம எடிக்கரண்ட் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த மோசன் சொல்றியப்பா அது ப்ராக்டிக்கலாக விசிபிளாக தான் இருக்குமா மூவ் ஆனால் தான் அது மோசனா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அப்படி கிடையாது ஒரு கண்டக்டருக்குள்ள ஒரு எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆனாலுமே அது மோசன் தான் ஓகேங்களா இப்போ இதுவும் புரியலையா இப்போ ஓகே நம்ம எடிக்கரண்ட் எஃபெக்டோடைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்புக்கு போயிடலாம் அது வந்து நான் டென்த்து சாரி அதான் ஸ்கூலிங்ல படிக்கும்போது அதை செய்தது அதை போய் பார்த்துட்டு வந்துருவோம் அதனுடைய செட்டப் முதல்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அந்த செட்டப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அலுமினியம் டிஸ்க் இருக்கும் அந்த அலுமினியம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு மேட் எடுத்து அலுமினியம் ஒட்டினா ஒட்டாது இல்லையா இதுதான் கான்செப்டே இந்த டிஸ்க் எடுத்து நான் ஒரு மோட்டோட கப்பல் பண்ணுவேன் அந்த மோட்டோட கப்பல் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேட்டரி எடுத்து கனெக்ட் பண்ணுவேன் கனெக்ட் பண்ணால் அந்த மோட்டர் செம்ம ஸ்பீடில் சுற்றிட்டு இருக்கும் எவ்வளோ ஆர்பிஎம் கேட்டிங்கன்னா டேக்கோ மெட்டரில் செய்து வேணால் உங்கள்கிட்ட அப்புறம் காட்டுறேன் ஓகே இது வந்து செம்ம ஸ்பீடில் சுற்றிட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நான் மேக்னட்டை அது மாதிரி டேட்டா டச் ஆகாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸை வச்சுட்டு நான் அதை மூவ் பண்ணி நிறுத்துவேன் நிறுத்தின உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவனுடைய ஸ்பீடை ஃபுல்லாக ட்ராப் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த எடிக்கரண்ட் எஃபெக்ட் இந்த எஃபெக்டை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் வாங்க போகலாம்
இந்த இடிகரண்ட் எஃபெக்ட் வந்துட்டு ஒரு நான் மேக்னெட்டிக் கனெக்டால மட்டும் தான் நடக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா அது மட்டுமே கிடையாது ஒரு மேக்னெட்டிக் கனெக்டாலையும் நடக்கும் இவனுடைய அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் எப்படி பிரேக் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிச்சு வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு போட்டிங்கன்னா வீடியோ பெருசாக போயிட்டே இருக்கும் நம்ம இப்போதைக்கு இதை ஸ்டாப் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபேமிலி ஒர்க்கிங் எடுத்துகிட்டு போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் இந்த சீலிங் ஃபேனுடைய ஒர்க்கிங்கை பற்றி உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று ஸ்டேட்டார் இன்னொன்று வந்து ரோட்டார் ஸ்டேட்டார் அப்படின்னா எந்த ஒரு பொருள் வந்து மூவ் ஆகாதோ அதான் வந்து ஸ்டேட்டார்னு சொல்லுவோம் இதை தூக்கி நம்ம ஹேங்கர்லாம் மாட்டி வச்சுருப்போம் ஓகேங்களா இந்த ஸ்டேட்டாரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு அயன் கோர் இருக்கும் அந்த அயன் கோரில் காயில் வயன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த காயில் தான் நம்ம வந்து கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுவோம் ஏசி சோர்ஸ் இந்த ஏசி சோர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா சேஞ்சிங் மேனடிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது நார்த் அண்ட் சவுத் இது ரெண்டுமே ஆல்டர்னேட்டிங்காக மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கும் இதுவே நம்ம ரோட்டார் சைடில் போய் பார்த்தோம்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஹப் மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த ஹப்பில் என்ன இருக்கும் பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு காயில் கனெக்ஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது வெறும் கண்டக்டிவ் மெட்டீரியல் மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த கண்டக்டர் எப்படி சுத்துதுன்னு சொன்னா எடிகரண்ட் எஃபெக்ட் முடிஞ்சு போச்சு இந்த சேஞ்சிங் மேனடிக் ஃபீல்டு இருக்கு பாத்தீங்களா இது என்ன பண்ணும் சொன்னா இந்த ரோட்டார்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டக்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா இதை சுத்தணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும் இந்த சுத்திர பொருள் வந்து இதை அப்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும் இது ரெண்டு நடுவில் தான் அந்த எடிகரண்ட் எஃபெக்ட்ன்றது நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப பாருங்க இந்த ரோட்டார் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதை அப்போஸ் பண்ணும் போது இதை சுத்த முடியாது கண்டிப்பா ஏன்னா இதை நம்ம ஃபூட்ல மாடி விட்டோம் அதனால இந்த போர்ஸை எக்ஸைட் பண்ற அளவுக்கு இதுக்கு திறமை இல்லாதனால இது சுத்த ஆரம்பிச்சிருது இதுல தான் நம்ம விங்ஸை கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம் இதனால தான் நமக்கு காத்து வருது ஓகே எடிகரண்ட் எஃபெக்ட் நமக்கு ஏதாவது சொல்ல வருதா அந்த கதை நமக்கு ஒன்று சொல்ல வருது 